Desenhar faz parte da vida do ser humano. Os nossos amigos antepassados das cavernas já faziam isso há milhares de anos. Eu acho que eles faziam isso para se comunicar, ou talvez guardar uma memória, ou mandar mensagens de amor. Eu tava dando uma olhada aqui na net e eu vi que tem um vídeo, a primeira animação feita no mundo. Foi um francês que fez, acho que por volta de... 1908. Dá uma olhada aqui. aqui é que os primeiros desenhos animados feitos no mundo eram em formato de curta. Sacou? Curta. Geralmente, esses desenhos eram curtinhos e eles eram mudos e sem cores. Nessa época foram criados vários personagens de sucesso. O Gato Félix em 1920 e o Mickey. O Mickey foi o primeiro desenho que teve som, cheio de efeitos sonoros. E quem fazia a voz do Mickey era o próprio Walt Disney, que foi o criador dele. Eu, particularmente, prefiro a Bat Bup. Sabe aquela de olhos grandes, toda santinha, toda sensual? Eu acho ela demais. E tem também os desenhos da Warner. Quem é que não lembra dos desenhos da Warner? Enquanto vocês assistem um curto aí, eu vou atrás de um especialista em animação para ver se ele consegue me ajudar a animar os meus desenhos.
seguinte, é, animação para é, não é para mim, é pra, acho que é para todo mundo. É, simplesmente fazer alguma coisa que não tem vida, tem vida. As animações elas têm de, de vários tipos. É a animação convencional, que é a animação 2D, que você vê na televisão, os desenhos animados é, convencionais. Temos animações 3D, que são essas mais modernas, né? tipo os filmes de Toy Story, Rango, etc., Carlos. Né? Temos animações também chamadas stop motion, que são aquelas animações com massinhas. Tem de animações de recorte, que são recortes que a pessoa faz em papel ou qualquer outro material e vai fazendo aquelas animações. E também tem uma que chama Pixelation, que é a animação, é, uma mistura de stop motion com live action. Né? Então, esses são os tipos de animação que eu conheço. Existem muitos outros tipos, tipo animação de, sobre, em óleo, em areia, tem vários tipos de animação. E as mais modernas também, que são as umas animações mais abstratas que a gente tem por aí. Eu sempre quis fazer cinema, alguma coisa assim, relativa a cinema. E quando eu descobri que eu, que eu podia fazer alguma coisa em computador, eu corri logo para animação 3D, né? Porque eu não tenho... A animação 2D depende muito do talento da pessoa. Tanto é que nas animações que eu faço, eu preciso de, das pessoas que saibam desenhar para que elas fazer, possam fazer os concepts, as artes para mim, o storyboard porque isso eu não consigo fazer. Existe alguma diferença fundamental entre a, entre a produção da animação e de um filme de ficção ou um documentário? Oh, obviamente que existe mas, é, diferenças grandes. Por exemplo, um documentário, você vai usar efeitos especiais só para na, na, na composição, na correção de cor, alguma coisa assim, para o filme ficar bacana. Já no filme de ficção, depende da ficção. Às vezes, no filme, num filme desse tipo, você vai usar animação. Por exemplo, você tem lá um monstro, que vai ser feito todo em 3D, então ele deve ser animado. Né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, o Gollum era todo 3D, mas ele foi feito, é, foi feito uma animação chamada Motion Capture, né? que pegou os movimentos de um ator e jogou em cima daquele personagem ali é, virtual. Sim. À, às vezes, alguns filmes, é, a, a, além de, apesar de não terem é, personagens, eles têm, por exemplo, filmes de ficção, tem espaçonaves, por exemplo. Essas espaçonaves são animadas também. Eu faço porque eu gosto muito de animação. Tem todos os filmes de animação aqui na minha casa. Então, é uma paixão que eu tenho desde menino, é mexer com animação. na estrada com meu 147 e como era de se esperar a jabiraca quebrou será o Benedito? esse carro vai me deixar na mão mais uma vez e logo aqui então já que o podrão parou no acostamento eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda né Esperando até que passou uma Lamborghini Diablo vermelha a 170 por hora. Uau! Eu não acreditei, o cara da Lamborghini deu marcha ré, voltou até o meu carro e se ofereceu pra rebocar a porcaria do Fiat. Problemão aí, hein, meu chegado? Se quiser eu posso rebocar o seu carro até a oficina. <risos> Aceitei a ajuda. Mas pedi pra não correr muito, né? Senão a jabiraca desmontava. E assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol e aí você diminui, certo? Já é. Tá combinado. Então a Lamborghini começou a rebocar meu Fiat. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque pra variar, um deles estava em curto e não funcionava. 
cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira a 70 por hora, o máximo, né? Morrendo de tédio. Nessa hora aparece um Porsche preto, bitu, que provoca e chama no farol a Lamborghini. Pode acontecer, não. O cara da Lamborghini não deixou barato. Foi pro pau. 120, 130, 150, 190, 210, 240 quilômetros. E eu já desesperado, pescando o farol, que nem um louco. E os dois alinhados. E aí, os caras passaram por uma crise policial sem ver o radar. E registrou. Impressionante, 240 Nossa, por hora. Que foi isso? Os caras são loucos. E aí o policial avisou pelo rádio a outra equipe que estava mais à frente. Atenção, equipe 2. Três carros disputando um racha, 240 por hora, na sua direção. Uma Lamborghini Diablo vermelha, um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe, o um Fiat 147 piscando o farol para ultrapassar. Eu sempre quis ser uma animação, um super-herói. Deve ser por isso que os diretores fazem animações, para realizar suas fantasias infantis. <risos> 